আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় এসএসসি 2022 সালের পরীক্ষার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছি আরিফস ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে আরিফস ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেল তোমাদের শর্ট সিলেবাস অর্থাৎ এসএসসি 2022 সালের শর্ট সিলেবাসে সম্পূর্ণ কোর্স বিনামূল্যে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছে সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরিফস ইংলিশ কেয়ার এর সাথে থাকার জন্য সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা প্রিপজিশন নিয়ে আজকে আলোচনা করব তোমরা ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে এটা হচ্ছে প্রথম ক্লাস এবং প্রথম ক্লাসে যেহেতু তোমাদের প্রথম আইটেমটি রয়েছে প্রিপজিশন কেন তোমরা জানো তোমাদের শর্ট সিলেবাসে ছয়টি গ্রামার দেওয়া হয়েছে এবং এই ছয়টি আইটেমের মধ্যে প্রিপজিশনটাই প্রথম তো এই প্রিপজিশনই অনেকের অনেক রকমের চিন্তা ভাবনা রয়েছে আমরা অনেক সময় প্রিপজিশন পারি না তো অনেক হারিয়ে যাই প্রিপজিশন সমাধান করতে গেলে তো এই জাতীয় সমস্যা বা প্যারাময় পরিস্থিতিতে যারা পড়ো তাদেরকে এখান থেকে কিছুটা মুক্তি দেওয়ার জন্য বা কিছুটা রিল্যাক্স দেওয়ার জন্য এবং সুন্দরভাবে প্রিপজিশনের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করার জন্য আমি তোমাদেরকে এই টেকনিকগুলো আলোচনা করব তো চলো আজকে প্রথম ক্লাসে চলে যাই যেটা হচ্ছে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের বা সেকেন্ড পেপারের প্রথম ক্লাস তো দেখো আমি তোমাদেরকে প্রথমে প্রিপজিশনের সমাধান করার ক্ষেত্রে তিনটি জিনিসকে আমি সাজেস্ট করব প্রিপজিশনের সমাধান করতে হলে তোমাকে প্রথমে অর্থ জানতে হবে প্রিপজিশনের ইন্ডিভিজুয়াল যে অর্থ এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট তো ফার্স্ট পয়েন্ট ইস টু নো দ্য মিনিংস অব বেসিক প্রিপজিশনস আমরা প্রিপজিশন কাকে বলে কত প্রকার কি কি এই বিষয়গুলোকে স্কিপ করছি কারণ আমাদের অত সময় নেই বা অত জানার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে অতটা নেই আমাদের দেখতে হবে কিভাবে আমরা পরীক্ষা ভালো করতে পারি যদিও গুলো আলোচনা করলে ভালো হতো বাট আমি সেটা গুলোকে স্কিপ করছি আমি আলোচনা করবো তোমাদের তিনটি ধাপে তোমাদেরকে বলবো যে প্রিপজিশন পারতে হলে তোমাকে প্রথমে আমরা যেটা করি শূন্যস্থান পূরণ যে আমরা কিন্তু অর্থের দিকে প্রথমে তাকাই আমাদের হচ্ছে মিনিংটা হচ্ছে মেইন জায়গা যে বেসিক যে মিনিংগুলো রয়েছে বেসিক প্রিপজিশন অ্যান্ড দ্য প্রোবাবল মিনিংস এইটা কিন্তু আমাদের যখন শূন্যস্থান করি আমরা প্রথমে এই জিনিসটাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি যে শূন্যস্থানে যে শব্দটি রয়েছে তার অর্থটা কি হতে পারে এর জন্য আমি তোমাদেরকে বলবো যতগুলো প্রিপজিশন আছে বা যতগুলো প্রিপজিশন আমরা ইউজ করি সেই প্রিপজিশনগুলোর প্রোবাবল মিনিংগুলো আমি তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করব এরকম প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপটা হচ্ছে তোমাদেরকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন মুখস্থ করতে হবে আমি তোমাদের প্রতিদিন মানে আজকে সহ প্রতিদিন ইনশাআল্লাহ তোমরা প্লে লিস্টে পাবে যারা পরবর্তীতে ক্লাসগুলো করবে যে আমি প্রিপজিশনের পর তোমাদের পড়া দেব ধরো বিশটা বিশটা পড়া দিলাম প্রতিদিন এমনি করে দুশো প্রিপজিশন যদি আমি দিই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন তাতে তোমার দশটা দশটা করে সরি বিশটা বিশটা করে তোমার দশ দিনে মুখস্থ হয়ে যাবে এবং আমি প্রিপজিশন গুলো দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেব তাতে হবে কি তোমার এই প্রিপজিশনগুলো বেসিকলি প্রত্যেক দিন যদি আমি পড়ো একটু একটু করে মুখস্থ হয়ে যাবে এ হচ্ছে কথা আর তৃতীয় ধাপে হচ্ছে প্রিপজিশনের বেসিক যে ব্যবহারগুলো রয়েছে সেটা যদি একটু পড়তে পারো সেটা তোমার ভালো বোনাস বাট এটা অনেক বড় তো অনেক ব্যবহারগুলো অনেক দীর্ঘ এর জন্য অনেকে স্কিপ করে বা অনেকে মনে করে এটা একটা খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার সেটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে আমি যেটা বলবো প্রিপজিশন পাঠতে হলে তোমাকে মেনিংগুলো ভালো করে জানতে হবে প্লাস তোমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন মুখস্থ করতে হবে আমি আমার আয়োজনে প্রিপজিশন সম্পর্কে তোমাদের যখন ক্লাস করাবো আজকের ক্লাসে আমি বেসিক মিনিংগুলো আলোচনা করব তারপরে ক্লাসগুলো ক্লাসে আমি তোমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন পড়া দেব প্রতিদিন বিশটা বিশটা করে আর তৃতীয় ধাপে আমি তোমাদেরকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন বা এই প্রিপজিশন কত যে বিগত বছরের প্রশ্ন এসেছে সেগুলোকে সমাধান করব সাথে সাথে টেস্ট পেপারসের প্রশ্ন আমি সমাধান করব ইনশাআল্লাহ তালা তো যারা আমার শিটগুলো সংগ্রহ করেছো তারা শিটগুলো খুলে নিয়ে বসতে পারো আর যারা নাও নি কোনো সমস্যা নেই তোমরা আমার ক্লাসটি উপভোগ করো বা তোমাদের বইয়ের সাথে ম্যাচিং করে পড়ে নিতে পারো এজ ইউ লাইক বেস্ট শুরু করছি আমাদের কথা তো এখানে দেখো আমি তোমাদেরকে এখানে একটা বক্স রেখেছি এই বক্স দেখতে পাচ্ছ আমরা প্রথম বক্সে রেখেছি বেসিক প্রিপজিশন তারপর মিনিংস আর আমি কিছু এক্সাম্পল দেবো এখানে আমি কিছু এক্সাম্পল আলোচনা করব তো দেখো তোমাদের একটু ব্যাখ্যা দেই কিভাবে আমরা পড়তে পারি প্রথম প্রিপজিশনটা আমাদের রয়েছে অ্যাজ অ্যাজ মানে হিসেবে অ্যাজ মানে হিসেবে ধরো আমি যদি তোমাদেরকে একটি উদাহরণ দেই অ্যাজ মানে হিসেবে তো একটি বাক্য রচনা করি যে উই স্পিক সরি আমি একটু ফন্টটা চেঞ্জ করি তো প্রিপজিশন পারতে গেলে তোমাকে প্রথমে অর্থগুলো জানাটা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এই অর্থগুলো জানলে মূলত আমরা প্রিপজিশন খুব সুন্দরভাবে সমাধান করতে পারি প্রথম যে প্রিপজিশনটা যেটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা সেটা হচ্ছে তোমার অ্যাজ তো অ্যাজ মানে মূলত হিসেবে আমরা অ্যাজ নিয়ে একটু আলোচনা করবো অ্যাজ মানে হিসেবে আমি যদি উদাহরণ দিই যেমন বোর্ডের প্রশ্ন যদি আমি তুলি উদাহরণ হিসেবে তো
international আচ্ছা ভিতর বরবাদ হয়ে গেল ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা তো এটা তুমি যেটা করতে পারো তুমি নোট করে নিতে পারো অর্থগুলো তাহলে অ্যাজ এর উদাহরণটা আমি তোমাকে দিলাম যে অ্যাজ মানে মূলত হিসাবে তো যখন শূন্য স্থান পূরণ করবে তখন তুমি এই অ্যাজ ব্যাপারটাকে একটু মনে রাখবে যে অ্যাজ মানে হিসেবে তারপর শব্দটি রয়েছে অ্যাট তো অ্যাট শব্দের অর্থ অ বা তে ওকে অ্যাট নিয়ে একটু আলোচনা করি মূলত অ্যাট হচ্ছে মূলত আমরা যদি প্লেসের কথা বলি স্থানের কথা বলি অ্যাট মূলত ছোট স্থানের ক্ষেত্রে বসে এবং সময়ের যদি আমরা কি বললাম স্থান আচ্ছা মানে স্থানের ক্ষেত্রে ছোট স্থান এবং সময়ের ক্ষেত্রে ছোট সময়ের আগে বসে আমরা যদি উদাহরণ দিই ছোট স্থানের কথা যেমন ছোট কোনো স্থান যেটা হতে পারে তোমার কোন জেলার সাপেক সাপেক্ষে কোনো উপজেলা হতে পারে বা কোনো গ্রাম হতে পারে যেমন আমি যদি বলি তোমাদেরকে যে হে লিপস সে বাস করে অ্যাট সোনাপুর সোনাপুর ভিলেজে বাস করে মূলত তো সোনাপুরে বাস করে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা অ্যাটকে যদি ধরি এটা হচ্ছে একটা গ্রামের নাম তো সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাট গ্রামের আগে বসালাম আবার যদি বলি যে কি বলা যায় যে দ্য এক্সামিনেশন ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর তাহলে দেখো ডোরটা কিন্তু একটা ছোট স্থান এই জায়গায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডোর তো ডোরটা হচ্ছে একটা ছোট স্থান এর জন্য তোমাকে ডোরের আগে অ্যাট বসাতে হচ্ছে আবার ধরো যদি জেলার সাপেক্ষে হয় যদি আমার কথাটা বলি আমি আমার এলাকার কথা যে আই লিভ আই লিভ অ্যাট কোটালিপাড়া আমি কোটালিপাড়ায় বাস করি মানে কোটালিপাড়া আমার উপজেলা ইন গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ জেলায় ওকে তো ছোট কোনো স্থানের আগে আমরা মূলত কি বসাই তোমার অ্যাট বসে এটা হচ্ছে ব্যবহার বাট আমরা আলোচনা করছিলাম কি বলতো আমরা আলোচনা করছিলাম অর্থ যে অ বা তে যেমন হি লিভস অ্যাট সোনাপুর তাহলে অর্থটা কিন্তু তার হচ্ছে সে সোনাপুর এ বাস করে হ্যাঁ অথবা দি এক্সামিনেশন স্টকিং অ্যাট দি ডোর পরীক্ষা দরজায় কিন্তু অন্তস্থ আসছে দেখছো অন্তস্থ অ দরজায় করানো হচ্ছে আই লিভ অ্যাট কোটালিপাড়া আমি কোটালিপাড়ায় বাস করি তাহলে অর্থটা কিন্তু আমাদের অ বা তে যখন প্রকাশ পাবে তখন আমাদেরকে বসাতে হবে অ্যাট এটা মনে রাখতে পারো আবার যদি বলো যে হি ইজ অ্যাট হোম তিনি বাড়ি আছেন তাহলে তিনি বাড়ি আছেন তো বাড়ি বোঝাতে বাড়িতে আছেন তে তে বোঝাতে আমরা কিন্তু অ্যাট বসাতে পারি তাহলে অর্থটা মনে রাখবে অ্যাট মানে অ বা তে তুমি যখন শূন্য স্থান পূরণ করবে তখন অ বা তে অর্থে অ্যাট বসাবে নেক্সট আমাদের তিন নম্বর শব্দটা রয়েছে অ্যাক্রোস অ্যাক্রোস শব্দ অর্থ আড়াআড়ি তোমার মনে করো তুমি যদি কোথাও থেকে আড়াআড়ি কোনো কিছু জায়গা অতিক্রম করো তাহলে অ্যাক্রোস কথাটি বসাবে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি যে হি ওয়েন্ট সে গিয়েছিল অ্যাক্রোস দ্য রোড মানে রাস্তার আড়াআড়ি গিয়েছে মানে এক পাশ থেকে আর এক পাশে সে আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করেছে এই অর্থে আমরা বলতে পারি যে হি ওয়েন্ট অ্যাক্রোস দ্য রোড এরপর আসো আমরা যদি বলি পরবর্তী শব্দটি আচ্ছা পরবর্তীতে বলেছে অ্যারাউন্ড অ্যারাউন্ড মানে হচ্ছে চারিদিকে রাইট সো অ্যারাউন্ড যদি আমরা বসাই তো কি বলতে পারি যে অ্যারাউন্ড মানে চারিদিকে আচ্ছা ফাইন তাহলে আসো আমরা অর্থ কি বলতে পারি যে দি আর্ট পৃথিবী মুভস অ্যারাউন্ড দ্য সান তাহলে চারিদিকে অর্থ বোঝাতে আমাদেরকে অ্যারাউন্ড বসাতে হলো আচ্ছা ফাইন এর পরের শব্দটি রয়েছে এমং এমং মানে দুয়ের বেশির মধ্যে দুয়ের বেশির মধ্যে হলে তোমাদেরকে এমং বসাতে হবে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি যে হি ডিভাইডেড দ্য ম্যাঙ্গো সে আমটাকে ভাগ করে দিল এমং দ্য দুয়ের বেশির মধ্যে তাহলে এমং দ্য থ্রি বয়েস তিনজন ছেলের মধ্যে সে আমটাকে ভাগ করে দিল তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এমং কথাটা এমং কথাটা হচ্ছে তোমার দুয়ের বেশির মধ্যে বোঝাচ্ছে কিন্তু পক্ষান্তরে আমি তোমাদের কিছু নোট বলি এটা আমি পরে আলোচনা করবো যেহেতু আমি ডিকশনারি স্টাইলে সাজাইছি এর জন্য এ সিরিয়ালের যে প্রিপোজিশনগুলো সেগুলো প্রথম আসছে বাট বিটুইন কথাটা কিন্তু এমং এর সাথে সম্পৃক্ত এমন কথাটা হচ্ছে দুয়ের বেশির মধ্যে বসে আর বিটুইন কথাটা হচ্ছে দুয়ের মধ্যে বসে তাহলে যেমন হি ডিভাইডেড আমরা যদি দুয়ের ক্ষেত্রে বলতাম তাহলে ব্যাপারটা এরকম হতো যে হি ডিভাইডেড দ্য ম্যাঙ্গো তিনি আমটি ভাগ করে দিয়েছিলেন বিটুইন টু বয়েস দুটি ছেলের মধ্যে অর্থাৎ যখন দুজনকে বোঝানো হয়েছে তখন বসাতে হচ্ছে আমাকে বিটুইন আর যখন দুয়ের বেশিকে বোঝানো হচ্ছে তখন আমাকে বসাতে হচ্ছে এমং আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবং এগুলো তোমাদের আগেও কিছুটা জানা আছে তো এরপর আসো এলং এলং মানে হচ্ছে সাথে বা মধ্য দিয়ে সাথে ইংরেজিটা আগে বলি যেমন আই ওয়েন্ট টু দ্য জু আমি চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম উইথ মাই ফাদার আমার বাবার সাথে তাহলে এখানে ও সরি এলং উইথ এলং উইথ মাই 
ফাদার আমার বাবার সাথে এইখানে সাথে অর্থে এলম কথাটি বসেছে বাট আমরা যদি মধ্য দিয়ে বলি যেমন কি বলা যায় যেমন হি ক্রসড এলং দি বা হি ওয়াকড সে হেঁটে গেল অ্যালং দি রোড সে রাস্তার মধ্য দিয়ে হেঁটে গেল অবশ্য রাস্তার মধ্য দিয়ে হাঁটতে গেলে রাস্তায় গাড়ি থাকা যাবে না তাহলে কিন্তু বিপদ হয়ে যেতে পারে এনিওয়ে এরপর অবশ্য আফটার আফটার মানে হচ্ছে পরে আবার একটু কথা এখানে লেখা দরকার আমার আফটার মানে পরে সেটা ঠিক আছে কিন্তু যদি স্থানকে নির্দেশ করে আফটার শব্দের অর্থ সামনে আফটার মানে সামনে আবার সময়কে নির্দেশ করলে আপনার মানে পরে বাট আপনার যদি স্থানকে নির্দেশ করে তখন কিন্তু সামনে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি আলোচনা করি এরকম ব্যাপারটা যে আগে পরের কথাটা বলি যেমন প্লিজ কাম দয়া করে আসবেন আফটার থ্রি পি এম দয়া করে তিনটার পরে আসবেন এই ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে তোমার কি হবে বলো আফটার অর্থ পরে কিন্তু আমরা যদি এখানে এরকম বলি যে ধরো আমরা যদি বলি যে ডু নট রান দৌড়েও না আফটার মানে টাকার পিছনে দৌড়েও না তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু আফটার কথাটা কি হিসাবে বসে বলো সামনে আমি কি একটু ভুল বলতেছি সরি সামনে না এটা হবে পিছনে না আসলে ক্লান্ত তো বিফুল মনে হচ্ছে পিছনে তোমার সামনে আফটার শব্দের অর্থ মূলত পিছনে যে ডু নট রান আফটার মানে টাকার পিছনে দৌড়েও না প্লিজ আমাকে একটু আমার উদাসীনতাকে ক্ষমা করো তোমরা আমি একটু উদাসীন হয়ে গিয়েছিলাম এর জন্য আফটার মানে বলেছিলাম সামনে আফটার মানে মূলত পিছনে আর বিফুল মানে হচ্ছে সামনে এনিওয়ে একটু লজ্জা মানে ছড়ি আসলে আমি ঠিক করে অন্যমনস্ক ছিলাম এরপর আসো অ্যাভোভ অ্যাভোভ মানে উপরে যেমন কি বলা যায় যে দ্য টেম্পারেচার দ্য টেম্পারেচার তাপমাত্রা ইজ নাও অ্যাভোভ কত বল টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এখানে অ্যাভোভ মানে উপরে বোঝাতে ইয়ারকি তারপর যদি আমরা বলি যে অ্যাবাউট অ্যাবাউট মানে সম্পর্কে এটা একটি জনপ্রিয় জনপ্রিয় বলতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রিপোজিশন কি বলছে অ্যাবাউট মানে সম্পর্কে আবার অ্যাবাউট শব্দের অর্থ প্রায় আমি একটু পাশাপাশি যে অর্থটা মেন করি আমি সেটা একটু লেখি প্রায় তুমি নোট করে নিতে পারো তো অ্যাবাউট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রায় তো কি বলা যায় যেমন আগে সম্পর্কে কথা বলি যে রাইট এ প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাগ্রাফ লেখো অন কি বলা যায় বা অন্য অ্যাবাউট কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন সম্পর্কে একটি প্যারাগ্রাফ লাগো এই প্যারাগ্রাফটা তোমাদের সকলে পড়ে যেতে হবে এবছর যারা পরীক্ষা দিচ্ছে এটা হচ্ছে মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ এটা আসতেই পারে এরপর অনেকে মনে করো যে কি বলে যে রেসেন্ট কোনো জিনিস পরীক্ষা দিবে না এটা বোকামি করা কেননা সম্প্রতি ডিগ্রি অনার্স অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে তোমার অনার্স ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষা সব জায়গায় এই কোভিড নাইনটিনকে কিন্তু দিয়েছে তো তোমাদেরকে দিতেই পারে এরকম একটা অবশ্যই সম্ভাবনা রয়েছে তো অবশ্যই তোমরা ওগুলোর সাথে পড়বে এবার সব প্রায় কথাটা বলি যে অ্যাবাউট মানে প্রায় যেমন অ্যাবাউট থ্রি থাউজেন্ড পিপল অ্যাবাউট থ্রি থাউজেন্ড পিপল অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং সবাই প্রায় তিনশো মানুষ যোগদান করেছিলেন এবার সব আমাদের দশ নম্বর প্রিপোজিশনটা রয়েছে অ্যাগেনস্ট অ্যাগেনস্ট মানে মূলত বিরুদ্ধে যেমন কি বলা যায় যে হি কি বলা যায় ক্লেমড সে দাবি করেছিল মানে কি বলা যায় অভিযোগ করেছিল বা কমপ্লেন্ট সে অভিযোগ করেছিল অ্যাগেনস্ট মি আমার বিরুদ্ধে ওকে তারপর সব বিসাইড বিসাইড মানে পাশে যেমন কি বলা যায় যে হি স্যাট সে বসেছিল বিসাইড মি আমার পাশে বসেছিল এরপর সব বিনিত বিনিত শব্দ ঋতু নিচে যেমন কি বলা যায় দেওয়ার ইজ এ থিং বিনিত দ্য টেবিল টেবিলের নিচে একটা জিনিস রয়েছে এরপর অবশ্য বিলো বিলো মানেও নিচে যেমন দেওয়ার ইজ এ দেওয়ার ইজ গ্রাউন্ড মাটি রয়েছে দেওয়ার ইজ গ্রাউন্ড বিলো দ্য টেবিল টেবিলের মানে নিচে কি রয়েছে মাটি রয়েছে আবার বিহাইন্ড মানে পিছনে যেমন কি বলা যায় যে মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু ওয়াজ স্ট্যান্ডিং দাঁড়িয়ে ছিল বিহাইন্ড মাই রিডিং রুম আমার রিডিং রুমের পিছনে দাঁড়িয়েছিল অর্থাৎ আমাকে নিয়ে সে একটা জায়গায় যাবে ওকে মাস্তি করতে চিল করতে তো চিল করতে যাবে সে আমার জন্য ওয়েট করছিল আই মিন মাই ফ্রেন্ড ওয়াজ স্ট্যান্ডিং বিহাইন্ড মাই রিডিং রুম এভাবে বিফোর মানে হচ্ছে পূর্বে আবার পিছন মানে বিফোর মানে হচ্ছে সামনে আমি এই যে পিছনে লিখছি না সরি ওই যে সেই মিস্টেকটা হয়েছিল উদাসীনতার জন্য তো বিফোর মানে সামনে প্রথমে আমরা সামনের কথা যদি উদাহরণ দেই যেমন কি বলা যায় যে হি অ্যাপেয়ার্ড সে হাজির হয়েছিল বিফোর দ্য কোর্ট মানে কোর্টের সামনে সে হাজির হয়েছিল অথবা কি বলা যায় যে 
the jenny মানে জিনটি বা দৈত্যটি appeared হাজির হলো before mina মিনার সামনে হাজির হলো যখন মিনা কূপিতে ঘষা দিল এটা আমরা একটা কার্টুনে দেখেছিলাম মিনার কার্টুনে সেখান থেকে উদাহরণটা সেট করলাম এরপর আমরা যদি পূর্বের কথা বলি যে প্লিজ প্লিজ কাম দয়া করে আসবেন বিফোর 3 পিএম অর্থাৎ তিনটার তিনটার আগেই আসবেন তিনটা বাজার আগে আসবেন এর থেকে বিফোর আমি বেসিক অর্থগুলো বলছি এই বেসিক অর্থগুলো শর্ট টেকনিক এগুলো জানলে তুমি যে কোনো প্রশ্ন মূলত হালকা হলেও সমাধান করতে পারবে আমার যেটা বিশ্বাস এরপর আসো তারপর আছে বাই বাই মানে দ্বারা দিয়া বা পাশে আমি দ্বারা আগে বলি দ্বারা দিয়া বলি যেমন ইউ ক্যান শাইন ইন লাইফ তুমি জীবন উন্নতি করতে পারো বাই ওয়ার্কিং হার্ট কঠোর পরিশ্রম দ্বারা ওকে যেমন কি বলা যায় ইউ ক্যান বাই কি বলা যায় ইউ ক্যান বাই ওয়েলথ তুমি সম্পদ কিনতে পারো বাই মানি টাকা দিয়া বাট ক্যান নট কিনতে পারো না টাইম বাই মানি অর্থাৎ তুমি টাকা দিয়ে সময় কিনতে পারো না এরপর আসো বাট ও সরি আমি পাশের উদাহরণটা দেয়নি তো পাশের উদাহরণটা এভাবে যদি দিই আমি যেমন হি স্যাট সে বসেছিল ডিসাইড মি অথবা যদি তুমি বলো যে আর রিয়াল ফ্রেন্ড একজন সত্যিকার বন্ধু রিয়াল ফ্রেন্ড সত্যিকার বন্ধু স্ট্যান্ডস দাঁড়িয়ে থাকে ডিসাইড হিস ফ্রেন্ড একজন সত্যিকার বন্ধু তার বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে এটা বলতে পারো এবার আসো বাট মানে কিন্তু এটা একটা প্রিপোজিশন যেমন নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প মি কেউ পারে না বাট আল্লাহ আমাকে সাহায্য করতে পারে এখানে দেখো বাট কিন্তু কথাটা হচ্ছে উইদাউট কথাটা অর্থে প্রকাশিত হয়েছে যেমন নান উইদাউট আল্লাহ মানে আল্লাহ ব্যতীত কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারে নান এখানে কিন্তু বাট উইদাউটকে রিপ্লেস করছে আই মিন বাট এখানে একটা প্রিপোজিশন এরপর আসো বিয়ন্ড বিয়ন্ড মানে বাইরে বা ছাপিয়ে গিয়ে বাইরে বা বাংলাটা আমি যদি আর একটু ভালো করে লিখি সেটা হচ্ছে তোমার ছাপিয়ে কোনো কিছু ছাপিয়ে যাওয়া ওকে সো ছাপিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে যেমন এরকম যে কি বলা যায় যে দা রেজাল্ট অফ অনেস্টি অথবা তুমি বলতে পারো দা ভ্যালিউ মূল্য অফ অনেস্টি সততার মূল্য ইজ বি ওন্ড মেজারমেন্ট বিয়ন্ড মেজারমেন্ট অর্থাৎ সততার পুরস্কার হচ্ছে গণনার বাইরে গণনা ছাপিয়ে যাওয়া এটা এতটাই বেশি যে আমরা সেটাকে বলতে পারি না এতই বেশি সততার উপহার বিয়ন্ড আমি একটু কালারাইজড করি যেটা যেটা হয়ে গেছে এরপর আসো ছাপি ছাপিয়ে যাওয়া বাইরে মানে প্রচন্ড ছাপিয়ে যাওয়া এরকম যেমন কি বলা যায় দা মিজারিস সরি মিজারিস অব দা ফ্লাড এফেক্টেড পিপল দ্য মিজোরিস অফ দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপল বন্যা দুর্গত মানুষের ভোগান্তি বা দুঃখ আর বিয়ন্ড ডেসক্রিপশন মানে বর্ণনাতে রাইট অর্থাৎ বর্ণনা করে শেষ করা যায় না অথবা কি বলা যায় যেমন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানে মানব কুলের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ইজ বিয়ন্ড ডিসপিউট মানে তার তার মধ্যে কোনো ডিসপিউট নেই ডিসপিউট নেই অর্থাৎ কোনো ত্রুটি নেই তিনি হচ্ছে অবিসংবাদিত তো এই অর্থে আমরা বিয়ন্ড কথাটি বসাতে পারি যিনি হচ্ছেন ছাপিয়ে যাওয়া কোনো কিছুতে কোনো কিছুর বাইরে চলে যায় যেটাকে ব্যাখ্যা করে শেষ করে দেয় না এরকম এরপর সব বার বার একটা প্রিপোজিশন এর অর্থ ছাড়া বা ব্যথিত অনেকটা তুমি বলতে পারো উইদাউটের সিনোনিম যেমন ইউ ক্যান নট শাইন ইন লাইফ তুমি জীবন উন্নতি করতে পারবে না বার হার্ডওয়্যার কঠোর পরিশ্রম ছাড়া তুমি জীবন উন্নতি করতে পারবে না আচ্ছা গেল এরপর সব বিটুইন নিয়ে আলোচনা করবো বিটুইন মানে দুয়ের মধ্যে এটা আগেই কিন্তু ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম যে দুয়ের বেশির মধ্যে এমন আর দুয়ের মধ্যে বুঝতে বিটুইন যেমন হি ডিভাইডেড দ্য ম্যাঙ্গোস সে আমগুলোকে ভাগ করে দিল বিটুইন টু বয়েস টু বয়েস মানে দুটি ছেলের মধ্যে আমগুলোকে ভাগ করে দিল এরপর সব ডাউন ডাউন শব্দ অর্থ নিচে মূলত এই নিচেটা হচ্ছে বে বে নিচে যাওয়া এই অর্থে ডাউন মানে নিচে অর্থ তো অনেকগুলো আছে যেমন বিনিত হিলো হ্যাঁ তো আন্ডার এখানে তোমার ডাউনটা হচ্ছে নিচে অর্থাৎ নিচে বে বে কোনো একটা তল বে বে নিচে যাওয়া যেমন আমরা যদি বলি যে হি ক্লাইম্ড হি ক্লাইম্ড ডাউন দা হিল সে পাহাড় বে বে নিচে নামলো অথবা হি ওয়েন্ট ডাউন দা স্টেয়ার্স সে সিঁড়ি বে বে নিচে গেল এই অর্থে আমরা বে বে অর্থে ডাউন কথাটা বসে এবং এর বিপরীত যেটা সেটা হচ্ছে আপ মানে উপরে 
উপরে মানে অনেক কিছু হতে পারে উপরে যেমন অন অন টু ইত্যাদি বাট যখন কোনো কিছু বে বে যাবে তখন কিন্তু আপ এগুলো নোট করে রাখতে পারবো কথাগুলো হয়তো উপকৃত হবে এরপরে সব ফর ফর মানে জন্য যেমন এটা সব থেকে বেশি ব্যবহার করি এমন কোনো শূন্যস্থান নেই আমাদের বোর্ডের টেস্ট পেপারসে যেখানে ফর নেই খুব কদাচিৎ বাবা এই সকল প্রিপোজিশনগুলো সেই এই সকল প্রিপোজিশনগুলো ভালো করে পড়বে যেমন উই ক্যান ডাই আমরা মারা যেতে পারি ফর আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের জন্য আমরা মারাও যেতে পারি যেমনটি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা করেছিলেন তারপর হচ্ছে ফ্রম ফ্রম মানে হচ্ছে থেকে হ্যাঁ ফ্রম মানে হইতে বা থেকে যেমন কি বলা যায় যেমন আমরা কি বলতে পারি যেমন হি কামস ফ্রম ঢাকা সে ঢাকা থেকে আসে এরপর হচ্ছে ইন ইন মানে ভিতরে ইন মানে ভিতরে স্থির ভিতরে স্থির অবস্থা বুঝতে ইন বসে মানে আমরা ভিতরে থাকা অবস্থা ইন বসে যেমন উই আর ইন দিস রুম আমরা এই রুমের ভিতরে আছি বা যদি বলি যে মধ্যে আমরা ভিতরে বলতে পারি বা ভালো বাংলায় যদি বলি যে মধ্যে বলতে পারি মধ্যে সরি মধ্যে যেমন আমরা যদি উদাহরণ দেই যেমন কি বলা যায় যে উই ক্যান বি হ্যাপি আমরা সুখী হতে পারি ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনের মধ্যে জীবনে সুখ সুখী হতে পারি ইফ উই ডিউ হার্ড ওয়ার্ক আমরা যদি কঠোর পরিশ্রম করি এরকম বলতে পারি এরপর সে ইনসাইট ইনসাইট মানে ভিতরে এটা হচ্ছে তোমার এই স্থির বা গতিশীল ইনের মতোই যেমন আমরা যদি বলি যে কাম ইনসাইড দ্য রুম বা কি বলছে উই আর ইনসাইড দ্য রুম আমরা রুমের মধ্যে আছি এই অর্থে এরপর হচ্ছে ইন্টু ইন্টু মানে হচ্ছে ইন যে কথাটা এটা গতিশীল অবস্থায় মনে রাখবে একটা বিষয় যে প্রিপোজিশনগুলো আছে ধরো আমি যদি অন বলি অন মানে হচ্ছে উপরে বাট এটা যদি অন টু বলো তাহলে কিন্তু উপরে গতিশীল অবস্থায় পড়া তার অনুরূপভাবে ইন মানে ভিতরে তাহলে ইন্টু যদি বলো তাহলে বুঝাবে কিন্তু গতিশীল অবস্থায় ভিতরে প্রবেশ করা তাহলে এবার আমাদের যে প্রিপোজিশনগুলো আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ইন্টু ইন্টু মানে ভিতরে গতিশীল অবস্থা প্রকাশ করবে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি দ্য টিচার শিক্ষক ইজ কামিং আসছেন ইন টু দ্য রুম শিক্ষক বা ক্লাসরুমে আসছেন এখানে কিন্তু তোমাকে কি প্রকাশ করছে বলো যে গতিশীল অবস্থায় প্রবেশকে আমরা এভাবে মেন করি কিন্তু শিক্ষক ভিতরে গতিশীল অবস্থায় প্রবেশ বোঝাচ্ছে তার জন্য আমরা বসিয়েছি তোমার ইন্টু এরপর সমাজের টোয়েন্টি সেভেন নম্বর যে প্রিপোজিশনটি আমাদের রয়েছে সেটা হচ্ছে আউট আউট মানে বাইরে যেমন হি ইজ আউট মানে আউট কি বলা যায় যে হি ইজ গোয়িং আউট হি ইজ গোয়িং আউট দ্য রুম সে রুম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এবার সব বাইরে স্থির আচ্ছা গোয়িং আউটটা বলা হয় না যে হি ইজ হি গোস বা হি ইজ আউট দ্য রুম হুম এভাবে বলা যায় তারপরে সে আউটসাইডটা বলি আমরা আউটসাইডটা ভালো মেলে স্থির বাইরে স্থির অবস্থায় যেমন হি ইজ আউট সাইড দ্য রুম সে রুমের বাইরে রয়েছে আমি ডিকশনারি স্টাইলে প্রিপোজিশন রেখে তোমাদেরকে আলোচনা করছি এরপরে সব অফ এটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রিপোজিশন আমি যদি এটাকে একটু অন্য কালার দিই কেন এটা অন্য কালার ডিজার্ভ করে এইটা আছে তোমার ফর একটা আছে এটা হচ্ছে অন্য কালার ডিজার্ভ করে ফ্রম একটা আছে এটা অন্য কালার ডিজার্ভ করে কারণ এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রিপোজিশন ইন একটা আছে ইন দিয়ে তোমার শূন্যস্থান পূরণ করতেই হবে অফ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতেই হবে মানে এগুলো হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এগুলো বেশি পড়তে হবে এরপর সব অফ মানে এর যে র বা এর যেমন কি বলা যায় যেমন উই ডু নট নো আমরা জানি না দ্য ইম্পর্টেন্স অফ টাইম আমরা সময়ের গুরুত্ব সময়ের এর অর্থে অর্থাৎ টাইম অফ কিন্তু দেখো অফ সরি অফ টাইম মানে হচ্ছে সময়ের এই অর্থে কিন্তু এর বসায় এর বসিয়েছে তো আমরা অফ র বা এর অর্থে আমরা যেখানে যেরকম শূন্যস্থান পড়ুক না কেন আমরা অফ কথাটি বসাবো তারপর হচ্ছে আমাদের থার্টি নম্বর সেটা হচ্ছে তোমার ও ডাবল এফ অফ এটা অবশ্যই আমার বেশি লাগে না বাট তারপর পড়তে হবে ও ডাবল এফ অফ যেটা হচ্ছে তোমার সমতল বা দূরের অর্থে প্রকাশ করে যেমন কি বলা যায় হি ইজ সিটিং সে বসে আছে অফ দ্য ম্যাট অথবা ম্যাটটা যদি সমতল হয় তাহলে অফ দ্য ম্যাট আর যদি অফ দ্য ফিল্ড মাঠে বসে আছে মাঠটা যদি সমতল বোঝায় তাহলে ফিল্ড এরকম আর যদি তোমার দূরে অর্থে যেমন আওয়ার আওয়ার হোম ইজ অফ টু আওয়ার ইজ কলেজ আমাদের বাড়ি আছে আমাদের কলেজ থেকে অনেকটা দূরে এই অর্থে আমাদেরকে অফ বসাতে হচ্ছে এবার সব অন টু অন টু মানে হচ্ছে উপরে গতিশীল অবস্থায় প্রবে তোমার পড়া এই অর্থে তোমার অন টু কথাটি বসে আমি আগেই বলেছি অন মানে উপরে বাট অন টু কথাটা যখন আমরা বসাবো তখন কিন্তু আমাদেরকে বসাতে হবে তোমার 
গতিশীল অবস্থা প্রকাশ পাবে কিন্তু আমি একটা ভুল করেছি নিশ্চয়ই কারণ অন প্রিপোজিশনটা তো দেয়নি এটা তো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রিপোজিশন অন অন মানে মূলত উপরে এটা হয়তো আমি মিস করেছি উপরে উপরে তো এটা হচ্ছে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে উপরে আমরা বুঝবো আর অন টু যখন গতিশীল অবস্থায় প্রকাশ পাবে তখন কিন্তু আমরা গতিশীল অবস্থায় আমাদেরকে বসাতে হবে অন টু তো আমরা সাধারণ অনের ক্ষেত্রে উদাহরণ দিই যেমন কি বলা যায় দেয়ার ইজ এ পেন একটা কলম রয়েছে দেয়ার ইজ এ পেন অন দ্য টেবিল মানে টেবিল একটি কলম রয়েছে এক্ষেত্রে আমরা অন কথাটি দর্শাতে পারি কিন্তু যদি গতিশীল অবস্থায় পড়ে যেমন যদি বলি যে দি অ্যাপল দি অ্যাপল ইজ ফলিং আপেলটি পড়ছে গতিশীল অবস্থায় অন টু দ্য টেবিল মানে আপেলটি টেবিলের উপরে গতিশীল অবস্থায় পড়ছে এই অর্থ আমাদের অন টু বসাতে হচ্ছে তো আমি যদি এখান থেকে তোমাদেরকে বলি তোমাদের অন হচ্ছে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিবেচনা আমরা যদি তোমাদেরকে অন্য কালারাইজ করি গুরুত্বপূর্ণগুলোকে এরপর সব লাইক লাইক শব্দ অর্থ মত লাইকের ব্যবহার বলছি যেমন কি বলা যায় যে আ ম্যান লাইক ইউ তোমার মতন একজন মানুষ ক্যান নেভার বি সাকসেসফুল তোমার মতন একজন মানুষ কখনোই উন্নত জীবনে সফল হতে পারে না নেগেটিভ কথা কিন্তু বললাম আর কি আমি কল্পনায় আর কি কিন্তু পজিটিভ কথা ভালো বলা ভালো থ্রু মানে হচ্ছে মধ্য দিয়ে তো এটাও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রিপোজিশন যেমন কি বলা যায় দা দা মানে কি বল দা টু ফ্রেন্ডস দুজন বন্ধু ওয়ার পাসিং থ্রু দ্য জঙ্গল দুজন বন্ধু বা ফরেস্ট বলতে পারো দুজন বন্ধু ফরেস্টের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ বনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল টিল মানে পর্যন্ত স্বাভাবিক মানে পাইকারি প্রিপোজিশন এগুলো খুব বেশিটা আসে না বাট আমাদের যে ব্লক বাস্টার প্রিপোজিশন সেগুলোকে মুখস্থ রাখতে হবে বেশি করে তো টিল মানে পর্যন্ত যেমন ওয়েট হেয়ার এখানে অপেক্ষা করো টিল কি বলা যায় থ্রি পি এম তিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করো আমি চলে আসবো ইনশাল্লাহ এরকম বলি আমরা এরপর আসো উইদিন উইদিন মানে হচ্ছে মধ্যে কোনো একটা সময়ের মধ্যে আসা সেটা হচ্ছে উইদিন যেমন ট্রাই টু কমপ্লিট ইউর কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক উইদিন উইদিন দ্য টাইম উইদিন দ্য গিভেন টাইম অর্থাৎ প্রদত্ত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করো আর এরপর যদি বলি উইদাউট উইদাউট মানে ব্যতীত তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রিপোজিশন যেমন কি বলা যায় যে ইউ ক্যান নট ম্যানেজ গুড সব তুমি ভালো চাকরি ম্যানেজ করতে পারবে না উইদাউট লার্নিং ইংলিশ তোমার ইংলিশ না শিখে ইংলিশ শেখা ব্যতীত তুমি ভালো চাকরি ম্যানেজ করতে পারবে না এরপর অবশ্য আমাদের পরবর্তী প্রিপোজিশন হচ্ছে আপ টু আপ টু মানে পর্যন্ত আপ টু মানে পর্যন্ত আপ টু পর্যন্ত কি বলা যায় যে হি ট্রাইড টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক বা ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি কমপ্লিট করার চেষ্টা করেছিল বা ফিনিশ করার চেষ্টা করেছিল আপ টু টুয়েলভ থার্টিন বা কি বলা যায় আপ টু আমরা যদি পার্সেন্টেজের কথা বলি আপ টু টুয়েলভ কি বলা যায় থার্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ ত্রিশ শতাংশ মানে ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত সে কাজটি শেষ করার চেষ্টা করছে টু টু হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রিপোজিশন এটা হচ্ছে তোমার আমাদের আমি লাল নম্বর দিলাম অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেড কার্ডের আর কি তো শুরু করি আমরা এখানে টু শব্দের অর্থ কী দাঁড়াবে টু মানে প্রতিবাদীকে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি যে হি ইজ গোইং টু স্কুল সে স্কুলে যাচ্ছে অথবা তোমরা যদি বলো যে কি বলা যায় স্মোকিং ধূমপান ইজ ইঞ্জুরিয়াস টু হেল্প ইজ ইঞ্জুরিয়াস আমি তোমাদের কিছু নিয়ম আলোচনা করব খুবই ভালো কিছু নিয়ম আলোচনা করবো আমরা যখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন পড়াবো আপাতত এটা শেখো অর্থগুলো শেখো তো স্মোকিং ইজ ইঞ্জুরিয়াস টু হেল্প অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন কিছু খুব দারুণ টেকনিক রয়েছে আমার কাছে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে টুয়ার্ডস মানে দিকে কোনো কিছুর দিকে অর্থে তোমার টুয়ার্ডস কথাটি বসে যেমন কি বলা যায় যে উই আর হেডিং আমরা আগাচ্ছি টুয়ার্ডস টুয়ার্ডস রোটেন সোসাইটি আমরা একটি কি বলে পচা সমাজের দিকে এগুচ্ছি কথা কিন্তু অনেকটা সত্যি সব ক্ষেত্রে যদিও নয় বাট সত্যতা রয়েছে নাকি এরপর আসো আন্ডার আন্ডার শব্দ অর্থ নিচে এই নিচেটা মূলত নিচে তো এটা হচ্ছে বে বেয়ে নিচে না তো ডাউন মানে হচ্ছে তোমার বে বেয়ে নিচে তো হচ্ছে তোমার আন্ডার না যেমন আমরা যদি বলতে পারি যে দেওয়ার ইজ দেওয়ার দেওয়ার ইজ আ ক্যাট একটা ক্যাট রয়েছে স্লিপিং আন্ডার দ্য টেবল 
টেবিলের নিচে একটি তোমার বিরল রয়েছে ঘুমাচ্ছে আপন মানে হচ্ছে উপরে অর্থাৎ কোনো কিছুর উপরে দায়িত্ব পড়া এরকম অর্থে আপন কথাটি আমরা ব্যবহার করি তো আমরা এরকম যদি উদাহরণ দিই যেমন অল দা রেসপন্সিবিলিটিস অল দা রেসপন্সিবিলিটিস সকল দায়িত্ব হ্যাপ ফলে সকল দায়িত্ব এসে পড়েছে আপন মি আমার উপরে এরকম অর্থে আপ মানে উপরে অর্থাৎ হচ্ছে বে বে উপরে ওঠা মূলত অন হচ্ছে উপরে স্বাভাবিকভাবে স্থির থাকা উপরে অন আর হচ্ছে তোমার উপরে ওঠা অর্থে সেক্ষেত্রে আপ বসে যেমন হি ক্লাইম্ট সে উঠেছিল ক্লাইম্ট আপ দ্য ট্রি সে গাছে উঠেছিল অর্থাৎ এখানে বে বে অর্থ বোঝানো হচ্ছে এবার শান্তিল আন্টিল মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা এটা কি বসাতে পারি যেমন হি ওয়েটেড সে অপেক্ষা করেছিল আন্টিল যতক্ষণ না পর্যন্ত আই খেম আমি ফিরে আসি ফার্স্ট শব্দ তো কাউকে অতিক্রম করে যাওয়া যেমন আমরা আমাদের একটা রিয়ান্স রয়েছে ফার্স্ট পেপারে ওই ওয়ার্ল্ড ম্যারিনারের মানে প্যানসাইন ম্যারিনারের ওল্ড ম্যারিনার যিনি গল্প বলছিলেন তো সকলে তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল পাস্ট দা ওল্ড ম্যারিনার সেক্ষেত্রে উদাহরণটা যদি আমরা এভাবে দেই যে অল দা গেস্ট ওয়ার পাসিং পাস্ট দ্য ওল্ড ম্যারিনার বৃদ্ধ সামুদ্রিকের পাশ দিয়ে সকল জাত মানে অতিথিরা চলে যাচ্ছিল ম্যারেজ গেস্ট একজন গেস্ট থেমেছিল তিনি আমাদের বিখ্যাত কবি সেমুল টেলর কোলরিচ যিনি এই রাইম অফ দ্য অ্যান্ড ম্যারিনার কবিতাটি লিখেছিলেন এবার উইথ উইথ মানে সাথে জাস্ট উইদাউটের বিপরীত তো উইথ দিয়ে আমরা যদি বাক্য রচনা করি ফর এক্সাম্পল এরকম যেমন আই লিভ আমি বাস করি উইথ মাই ফ্যামিলি আমি আমার পরিবারের সাথে বাস করি এখানে সাথে অর্থে উইথ কথাটি বসেছে ইন মানে ভিতরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা যদি আগে একবার আলোচনা করেছি আমরা বোধ এইগুলো আগে একবার আলোচনা করেছি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি তো সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা এই হচ্ছে আমাদের প্রিপোজিশন আমরা এখানে ছেচল্লিশটি প্রিপোজিশন আমি তোমাদেরকে অর্থ বললাম এগুলো যদি তুমি একটু নোট করে এগুলো মুখস্থ করে অন্তত পক্ষে তাহলে তোমার কিন্তু প্রস্তুতি খুবই ভালো হবে এবং এই অর্থগুলো মনে রেখে তুমি কিন্তু এই অর্থ সাপেক্ষে যদি এইগুলো মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি নিজে বুঝে বুঝে অনেক সময় অনেকগুলো আনকমন প্রিপোজিশন সমাধান করতে পারি পারবে আর এটাই হচ্ছে আমার মূলত শর্ট টেকনিক তো কেমন লাগলো ক্লাসটি একটু জানাবে আর আজকের ক্লাসে আমার অনেক জড়তা ছিল ক্লান্তি ছিল সারাদিন মানে সকালে ক্লাস করি মানে প্রাইভেট পড়িয়েছি ব্যাচ পড়িয়েছি তারপর ক্লাস করিয়েছি দেন আবার ব্যাচ পড়িয়েছি রাত্রে তোমাদের নিয়ে ক্লাস মানে ক্লাস করছি তো সব কিছু মিলিয়ে একটা ব্যস্ততা এবং ক্লান্তির কারণে হয়তো বা জড়তা চলে এসেছে এর জন্য ক্ষমা চাচ্ছি আমার জড়তার জন্য তোমরা এই জড়তা ছাপিয়ে মানে বিহন মাই টার্ডনেস তোমরা যতটুকু শিখতে পেরেছো এটি আল্লাহর কাছে শুক্রে জানি আলহামদুলিল্লাহ আর তোমাদের ক্লাসটি কেমন লাগলো জানিয়ে দিও এবং তোমরা কে কোন কলেজ থেকে দেখছো একটু কাইন্ডলি আমাকে জানিয়ে দিও প্লিজ কেননা আমি একটু দেখি যে কে কোন কলেজ থেকে আমাকে দেখছো বা আমি কোন পর্যন্ত রিচ করছি আমি সেটা একটু দেখতে চাই সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা পরবর্তী ক্লাসে আমি এখানে দেখা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন রেখেছি তোমাদের বেছে বেছে তো এই প্রিপোজিশনগুলো আমি প্রতিদিন তোমাদের বৃষ্টি বৃষ্টি করে পড়া দেবো এবং এই বৃষ্টি বৃষ্টি প্রিপোজিশন পড়া হয়ে গেলে আমরা মূলত প্রিপোজিশনের উপর একটু করে হলেও আমাদের প্রস্তুতি সুন্দর হবে বলে আমি মনে করি আর এখানে তোমাদেরকে আমি কত তোমার বেশি রাখছি বোধ হয় দুশো পঞ্চাশটা রাখছি অবশ্যই এখান থেকে সাজেশনস দেওয়া যাবে কমাই দেওয়া যাবে অসুবিধা নেই এরপরে আমরা বেসিক যে প্রিপোজিশনগুলো আলোচনা করব না এটা যারা শিট নিয়েছো শিট থেকে পড়ে নেবা আমার সাজেশন শিটটি যারা সংগ্রহ করেছো তারা ভালো ও মানে দেখতে পাচ্ছ আর যারা নাও নি তারাও ভালো কিন্তু যারা নিতে চাও তারা ডেসক্রিপশন বক্সে যেমন একটি তথ্য দেওয়া রয়েছে সেভাবে নম্বরে যোগাযোগ করতে পারো এরপরে শেষে আমরা প্রতি ক্লাসে এই প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেনগুলো যেগুলো আমি সাজেশনস রেখেছি আমার শিটে তো সেই সাজেশনসগুলো তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করবো যদিও সিটে আমি আনসার সাথে লিখে দিয়েছি তোমার স্কেল থেরাপির মাধ্যমে পড়তে পারবে এখানে স্কেল চেপে ধরে তুমি রিভাইজ করতে পারবে এর জন্য মূলত সাথে সাথে দেওয়া তো এভাবে আমরা আমাদের বিগত বছরের প্রশ্ন পড়ার পরে আমরা টেস্ট পেপার্স থেকে কিছু প্রশ্ন সংগ্রহ করেছি সেইগুলো আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তালা আমরা যদি ধারাবাহিকভাবে এই ক্লাসগুলো করতে পারি আশা করি প্রাইভেটের বিকল্প হবে আমাদের ইউটিউব ক্লাসগুলো সামগ্রিক ক্ষেত্রে সকলকে ধন্যবাদ জানাবো এবং সাথে থাকার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই এবং বলবো যে প্রিপোজিশনের এই ক্লাসটি তোমার কেমন লাগলো একটু ছড়িয়ে দিও সকলের সাথ কাছে সবাই যদি আমার সাথে কানেক্ট করতে পারে আমারও ভালো লাগবে আমি অনেক অনুপ্রাণিত হবো হয়তো আরও ভালো ক্লাস তোমাদের কাছে তোমাদের কাছে উপহার দিতে পারবো তো আল্লাহ পাক সকলকে ভালো রাখুক এবং তোমাদের ভালো প্রস্তুতি হোক সেই প্রত্যাশা থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ